ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం కాలీఫ్లవర్ కీమా పరాటా తయారు చేసుకుందాం అయ్యో కీమా అంటే కీమా ఉండదండి కాలీఫ్లవర్నే మనం కీమా లాగా చక్కగా గ్రేట్ చేసేసుకున్నాం కాలీఫ్లవర్ మనం తెచ్చుకుంటాం కదా వీటిలో పురుగులు అవి ఏమీ లేకుండా చూసుకొని ఈ కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని ఈ విధంగా తీసి లావుగా ఉన్నవైపోయినా లేకపోతే మధ్యస్థంగా ఉన్నవైపోయినా గ్రేట్ చేసేసుకోండి గ్రేట్ చేసి దీన్ని అంటే కీమా అంటే అదే కదా చాప్ చాప్గా చేసినట్టు ఇది పర్ఫెక్ట్గా అలా మనకు అయిపోయింది దీంతో మన ఈ పరాటా అయితే దీన్ని మనం స్టఫింగ్ చేసుకోవాలి కానీ దాన్ని కుక్ చేసుకోవాలి కానీ అది చేసే ముందు గోధుమ పిండితోటి చక్కగా పిండి కలుపుకుందాం యావత్ ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ సిరియల్ అంటే గోధుమలే ఎందుకంటే మనం తినే రకరకాల బ్రెడ్స్ ఇవన్నీ కూడా గోధుమలతో తయారు చేస్తారు మన భారతదేశంలో నార్త్ ఇండియా మనం పంజాబ్ ఇటు పక్కకి వెళ్తే ఎక్కువగా వాళ్ళు తినేదంతా గోధుమలే బియ్యం కంటే మనం గోధుమలతోటి రకరకాల వంటలు చేసుకోవచ్చు మనం బియ్యం పిండితోటి బ్రెడ్స్ ఇలాంటివి చేయలేము కానీ గోధుమలతో అయితే గోధుమలు పిండి చేసిన తర్వాత దాంట్లో మైదా పిండి కూడా చేస్తాం అలాగే రకరకాల పిండి వంటలు ఏంటి రకరకాల రొట్టెలు ఏంటి రకరకాల వంటల్లో మరి గోధుమలు వాడతారు గోధుమల్లో ఆ ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా చాలామంది గోధుమలు మనం అన్నం కంటే ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు ఇటీవల ఏదో ఒకటి మనం చదువుతూ ఉంటాం కొంతమంది ఏమో అరే అన్నం మానేస్తే బరువు తగ్గుతామని మరి రొట్టెలు ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు ఆ గోధుమలు మానేస్తే బరువు తగ్గుతామని ఏదైనా మనం కరెక్ట్ మోతాదుల్లో తింటేనే మన ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది మనం కూడా హెల్తీగా ఉంటాం మన ఈ పిండి చేసుకోవడానికి ఉప్పు వేసేసుకొని దీన్ని సాఫ్ట్ పిండి కలుపుకోవాలి ఎప్పుడైనా మనం పరాటాలలో వాటిలో చేసుకునేటప్పుడు ఇందులో ఈరోజు కీమా లాంటి స్టఫింగ్ చేసుకుంటున్నాం స్టఫింగ్ చేసి రోల్ చేసే రొట్టెలు అయితే ఫైన్గా సాఫ్ట్గా ఆ మిశ్రమం రెండు ఒకేలా ఉండాలి ఈరోజు మనం కాలీఫ్లవర్ అలాగే కోడిగుడ్డు ఈ కీమా దాన్ని తయారు చేసుకొని దాన్ని రొట్టెలో వేసి ఫోల్డ్ చేసుకుంటాం ఈ కాంబినేషన్ మన ముర్తబా అని రకరకాల రొట్టెలు ఉంటాయి మనం అందులో రకరకాల కూరగాయలు వేసుకొని రకరకాలుగా చేసుకుంటారు గోబీ పరాటా మీరు పంజాబ్ సైడ్ వెళ్ళారనుకోండి ఆలు పరాటా గోబీ పరాటా మన మూలి పరాటా మూలి అంటే రాడిష్ ఇలా పంజాబ్లో చాలా చాలా ఫేమస్ పరాటాలు కొంచెం అంత ఉప్పు వేసేసుకున్నాను దీంట్లో నీళ్లు అలాగే మనం కొంచెం అంత నూనె కూడా వేసుకుంటే మన రొట్టెలు టేస్టీగా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం నూనె వేసేసి ఈ పిండిని సాఫ్ట్గా కలిపేసుకుందాం ఇలా కలిపేసి నాకు తెలిసి నీళ్లు సరిపోతుంది పిండిని బాగా మర్దన చేసుకుందాం మర్దన చేసిన తర్వాత పిండి మరీ కొంచెం సాఫ్ట్ అవుతుంది పిండి మర్దన అంటే ఈ విధంగా మనం నీట్ చేసుకోవాలి మేము ఫస్ట్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకునేటప్పుడు ఆ నేర్చుకునే ప్రతిదీ పద్ధతిగా ఎందుకు అలా అవుతుంది అనేది నేర్పిస్తారు కోడిగుడ్డు లోపల ఏమేమి ఉంటుంది దాన్ని ఉడికిస్తే కోడిగుడ్డు ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది పచ్చి కోడిగుడ్డు ఎలా ఉంటుంది మనకి రకరకాల ఆటలు గేమ్స్తో పాటు వంటలు నేర్పించే మంచి సమయం అంటే నేను ఆ కాలేజ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ అంటాను ఎన్నో రకరకాల చిన్నపిల్లలు ప్రతి ఒక్కటి రుచి చూసి చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళన్నీ ప్రతిది టెస్ట్ చేస్తుంటారు ఈ వంటల స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మేము ఫస్ట్ ఒక రెండు సంవత్సరాల పాటు అన్ని రకరకాల రుచులు తెలుసుకుంటూ ఉంటాం మన దేశంలోనే కాకుండా వేరే విదేశాల వంటలు కూడా మేము చక్కగా ప్రయోగం చేస్తూ ఉంటాం మన పిండి ఇలా మర్దన అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని మనం ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు రెస్ట్ ఇస్తే తర్వాత ఈ పిండి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది మనం రొట్టెలు చేసేసుకుందాం పిండి కలిపేసుకొని ఇటు పక్కన పెట్టేసుకున్నాను దీంట్లో మనం కొంచెం నూనె వేసేసుకుందాం మనం ఎప్పుడైనా స్టఫింగ్ చేసేటప్పుడు మిశ్రమంలో నూనె ఎక్కువ ఉండదు అంటాను ఇందులో కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నా పర్లేదు ఎందుకంటే తర్వాత పచ్చి కోడిగుడ్లు బీట్ చేసి దీంట్లో పాటు కలిపేసుకుంటాను నూనె వేడెక్కిన తర్వాత అంటే లైట్గా వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి కొంచెం అంత జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి అంటే పెనం బాగా ఎక్కువగా వేడిగా లేదు అందుకే పొళ్ళు ఇలా వేసేస్తున్నాను కొత్తిమీర కూడా ఇందులో వేసాను అదే కనుక నూనె బాగా వేడిక్కుంటే ఈ మసాలాలు మాడిపోతాయి ఇలా వేసి దీంట్లో కాలీఫ్లవర్ తురుము కాలీఫ్లవర్ మనకి ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది ఎన్నో రకాల రుచికరమైన వంటలు కాలీఫ్లవర్లో చేసుకోవచ్చు మన బంగాళదుంప ఎలా ఎలాంటి మసాలాలు వేసినా కూర రుచిగా ఉంటుందో కాలీఫ్లవర్ తోటి కూడా ఎన్నో రకాల రుచికరమైన వంటలు మన షోలో ఇది వరకు కూడా కాలీఫ్లవర్ని మనం స్టీమ్ చేసి తర్వాత దాంతో వైట్ సాస్ అవి కూడా మనం చేసుకున్నాం మసాలాలు కొంచెం కొంచెంగా వేసాను దీంట్లో కొంచెం కారప్పొడి కూడా వేసేసి దీనికి 
కావలసిన ఉప్పు కూడా కొంచెం ఇందులో వేసుకుంటే మనకి టేస్ట్ ఉంటుంది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఉప్పు వేసేటప్పుడు కొంచెం నార్మల్గా అయితే ఇంత పడుతుంది ఇంకా కొంచెం అంత ఉప్పు ఎక్కువగానే వేస్తున్నా ఎందుకంటే ఇందులో కోడి గుడ్లు కూడా మనం తర్వాత వేసుకుంటాం మన బౌల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడే ఉంచుకుందాం దీంట్లో ఉన్న ఈ కాలీఫ్లవర్ మీ అందరికీ మరొక విషయం కూడా మీకు ఇది వరకే చెప్పాను మన ఇళ్లల్లో కాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ వండుతూ ఉంటారు కొంతమందికి వంట రాని వాళ్ళు అంటే కొత్తగా ఆ వంట గురించి తెలియని వాళ్ళు కాలీఫ్లవర్ కానీ క్యాబేజ్ కానీ మరీ ఎక్కువగా కుక్ చేశారనుకోండి ఆ మంచి సువాసన పోయి కొంచెం దుర్వాసన వచ్చేస్తుంది అందుకని కాలీఫ్లవర్ అయినా ముఖ్యంగా క్యాబేజ్ ఎక్కువగా కుక్ చేయకూడదు మంచి సువాసన మంచి టేస్ట్ ఉండాలంటే లైట్గా కుక్ అవుతేనే బాగుంటుంది ఇప్పుడు మన కాలీఫ్లవర్ని కూడా అంతా కుక్ చేసేసుకున్నాను ఎక్కువగా కుక్ చేయాల్సిన పని లేదు లైట్గా ఆ వేడెక్కి దాంట్లో స్టీమ్లోనే అది కుక్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమం అంతా బౌల్లో వేసుకుందాం ఇప్పుడు కోడి గుడ్లు ఇందులో వేసే అనుకోండి పగలు కొట్టి ఆమ్లెట్లా అయిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని లైట్గా కొంచెం సేపు చల్లార్చుకుందాం మరి ఫుల్గా చల్లార్చిన అవసరం లేదు ఇలా కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం కోడి గుడ్లని ఇందులో వేసి దీన్ని మిశ్రమాన్ని కలుపుకొని ఇది మన రొట్టెల్లో ఎలా స్టఫింగ్ చేయాలో చూసుకుందాం కాలీఫ్లవర్ ఒక రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత కొంచెం చల్లగా అయిపోయింది ఇప్పుడు మన కోడి గుడ్లు చెప్పాను కదా ముందు ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కూడా మనం వేసుకున్నాం ఇలాగే తినేయాలి ఉంది కాలీఫ్లవర్ కాకపోతే మనం ఈ కోడి గుడ్లు వేసి చేసుకుందాం అనుకున్నాను కదా ఉప్పు కారం అంతా కావాల్సింది ఉంది ఇప్పుడు కోడి గుడ్లని ఈ విధంగా బీట్ చేస్తాను ఈ కాలీఫ్లవర్ని దీంతో పాటు కలిపేసుకుంటాను పచ్చి కోడి గుడ్లు అవునండి ఇది మన రొట్టెల్లో స్టఫ్ చేసిన తర్వాతే కుక్ చేసుకుంటాం ఏం కంగారు లేదు కోడి గుడ్లు లైట్గా ఆమ్లెట్లా వేడెక్కిపోయేట్టు కుక్ చేసుకోవచ్చు కలిపేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మనం మన కలిపిన సాఫ్ట్ పిండి తీసుకుందాం ఇందులో ఒక్కొక్క రొట్టె చేయడం కోసం కొంచెం మామూలు చపాతీ కంటే కొంచెం పెద్ద సైజులో తీసుకొని తర్వాత దీన్ని మనం చక్కగా రోల్ చేద్దాం ఒక్క పరాట తిన్నా కడుపు నిండిపోవాలి ఆ విధంగా దీంతో మనం చేసుకుందాం మన పొడి పిండి జల్లేసి దీన్ని అయితే పొడి పిండి మధ్య మధ్యలో జల్లుతూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ రొట్టె పెద్దగా అవుతున్నా కొద్దీ ఆ అందులో నుంచి తేమ బయటకు వచ్చి టేబుల్కి అంటకుండా ఈ పొడిని వాడుకుందాం మన ఆ రుమాలి రొట్టెలా కొంచెం పెద్ద సైజులో రోల్ చేసేసుకుందాం చూడండి కొంచెం పిండి జల్లడము దాన్ని లైట్గా తిప్పేసుకోవడము ఇప్పుడు మళ్ళీ రోల్ చేసేసుకోవడం చాలా పెద్దగా అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది కదా ఏం పర్లేదు ఈ పెనంలో అయ్యట్టే చేసుకుంటాను దీన్ని స్టవ్ ఆన్ చేస్తాను ఇప్పుడు నా ఈ మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో దీని లోపల ఈ కోడి గుడ్డు ఈ మిశ్రమాన్ని ఈ విధంగా వేసేసి నాకు ఎంత సైజులో కావాలో కోడి గుడ్డు పచ్చిగా ఉందని ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు స్లోగా అదే కుక్ అయిపోతుంది మీకు ఎంత పెద్దగా చేసుకోగలిగితే అంత పెద్దగా చేసుకోండి తర్వాత మన ఈ కొనల్ని తీసుకొచ్చి సెంటర్ దాకా పెట్టండి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుందాం దీన్ని ఒక పక్కన కుక్ అయిన తర్వాత మరో పక్కకి తిప్పేద్దాం ఈ లోపల కోడి గుడ్డు కూడా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది ఈ రొట్టె ఏదైతే ఉందో చక్కగా తీసుకోండి దాన్ని ఉల్టా వేసేసుకోండి ఇప్పుడు కొంచెం కావాలంటే ఇలా షేప్ను కూడా స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా ఒక పక్కన కొంచెం కుక్ అయిపోయిన తర్వాత మరో పక్కకి తిప్పుదాం ఇలా ఆ లోపల మన కోడి గుడ్డు మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో ఆ తేమ దానివల్ల రొట్టెకి సాఫ్ట్ అవ్వడం ఏముండదు ఎందుకంటే అది ప్రోటీన్ చక్కగా ఇలా కుక్ అయిపోతుంది రొట్టె ఒక పక్కన చక్కగా కుక్ అయిన తర్వాత కావాలంటే ఇలా తెరుచుకుంటే ఇంకా మంచిది లేదనుకోండి మనం ఈ వెన్న వేసేసి ఇప్పుడు మంట తగ్గించేసాను మంట తగ్గించడం వల్ల మనకి ఈ వెన్న బ్రౌన్గా అవ్వదు చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా దాన్ని కుక్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మరో పక్కకి జరిపెత్తాం వేడి ఉంటుంది దీని పక్కన కూడా నా కోడి గుడ్డు చక్కగా ఆ గోబీ కీమా పరాటాలో దీన్ని ఈ వెన్నలో దీని అంతా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ చేసుకుందాం ఆ వెన్న దీనిపైన పీల్ చేసుకుంటుంది చూడండి ఆ పీల్చుకో తల్లి ఎందుకంటే నా అదృష్టం ఇలా మన కీమా అది కూడా గోబీ కీమా వెజిటేరియన్ కీమానే చక్కగా చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు చూడండి చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది అయితే ఒకవేళ మనం ఈ రొట్టె తీసిన తర్వాత వెన్న ఉంటే దాన్ని దీనిపైన చక్కగా సెంటర్లో పోసేసుకుందాం చక్కగా పర్ఫెక్ట్ పరాట ఎలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి చూడండి 
ఒకవేళ ఆ వెన్న కొంచెం కరిగిపోయి ఉంటే దీనిపైన ఇలా పోసేయండి ఇంకేంటి తినేయడమే పరాటా పర్ఫెక్ట్గా చక్కగా చూడ ముచ్చటగా ఉంది కానీ దీన్ని ఇలా ఆహా చూడండి ఇలా కట్ చేసి ఎందుకంటే లోపల మనం వేసిన ఆ కోడిగుడ్డు మన కాలీఫ్లవర్ అంతా సో గోబీకా పరాటా అంటే గోబీ కీమా పరాటా నిజంగా కీమా వేయకుండా దీంట్లో అద్భుతమైన టేస్ట్ తీసుకొచ్చాం ఆలస్యం ఎందుకు చక్కగా పిల్లలు మీ పిల్లల్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నారు అంటే అది వాళ్ళకి పెట్టే రుచికరమైన వంటల్లోనే మనకు తెలిసిపోతుంది అడగక్కర్లే సో మరి చక్కగా టేస్టీగా అద్భుతంగా అమోఘంగా చాలా బాగుంది మీరు కూడా చక్కగా చేసుకోండి తినండి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బీ రిచ్ ఇన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి తిని సూపర్ అంటే సూపర్ అని ఎంజాయ్ చేయండి కాలీఫ్లవర్ కీమా పరాటా దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లో గోధుమ పిండి కొంచెం ఉప్పు కొంచెం నూనె వేసి చూపించిన విధంగా సాఫ్ట్ పిండి కలుపుకోవాలి తర్వాత ప్యాన్ లో కొంచెం నూనె వేసి పచ్చిమిరపకాయలు సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి జీలకర్ర పొడి కొత్తిమీర అన్ని వేసి దాంట్లో కాలీఫ్లవర్ తురుము కూడా వేసి కారం చక్కగా కలిపేసుకోవాలి మసాలాలతో పాటు దీన్ని చక్కగా వేయించి మంచి సువాసన వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి దాన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకుని రెండు కోడిగుట్లు కూడా అందులో వేసి పగలు కొట్టాలి చక్కగా కలిపి మిశ్రమాన్ని రెడీ చేసుకుని ఇప్పుడు రొట్టెని సన్నగా రోల్ చేసి దాని మధ్యలో ఈ కాలీఫ్లవర్ కీమా మిశ్రమాన్ని వేసి చూపించిన విధంగా ఫోల్డ్ చేసి దీన్ని వేడి వేడి పెనంపై రెండు పక్కల చక్కగా కుక్ అయిన తర్వాత తర్వాత వెన్న వేసి కుక్ చేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్